கனகராஜ் EPS Pensioners Association President We are today conducting our general body meeting to take proper decisions and activities against the central government and the CPFO Already we are planning to conduct a fasting prayer and uh, agitations in all over India along with the National Coordination Committee, NCR and the AECC. We are planned already. In Tamil Nadu also, we are going to take a half-naked agitation, half-naked agitation with the with begging plate. We are decided already. Regarding that, so we have to take decision. This matter is only for All India Association and other state peoples. EPS 95 அகில இந்திய ஓய்வூதியர் நலச்சங்கத்தின் பதினாறாம் ஆண்டு பொதுக்குழு கூட்டம் மற்றும் கருத்தரங்கம் சென்னை வேப்பேரி பி கே என் பள்ளி வளாக அரங்கத்தில் இபிஎஸ் நைன்டி ஃபைவ் அகில இந்திய ஓய்வூதியர் நலச்சங்கத்தின் தலைவர் கே கனகராஜ் அவர்கள் தலைமையில் நடைபெற்றது இச்சங்கத்தின் பொதுச் செயலாளர் நடன சிங்காமணி அவர்கள் வரவேற்புரையாற்றினார் மேலும் இந்த நிகழ்வில் பாராளுமன்ற உறுப்பினரும் தோமோசா பேரவையின் பொதுச் செயலாளருமான எம் சண்முகம் ஐஎன்டியுசி மாநில பொதுச் செயலாளர் க இளவரசி எல்டியுசி துணைத் தலைவர் இ சண்முகவேலு ஆகியோர் சிறப்பு விருந்தினர்களாக கலந்து கொண்டு சிறப்புரையாற்றினர் மேலும் இந்த நிகழ்வில் பல்வேறு தொழிற்சங்கத்தைச் சேர்ந்த நிர்வாகிகளான முத்துக்குமாரசுவாமி எம் சோமசுந்தரம் பார்த்தசாரதி பன்னீர்செல்வம் ஞானசேகரன் எஸ் கே மாறன் நடராஜன் சிவசண்முகநாதன் பரமசிவம் செந்தூர் பாண்டியன் விஜயகுமார் தியாகராஜ ராவ் கே வேணுகோபால் பி வடிவேலு உள்ளிட்ட நிர்வாகிகள் மற்றும் ஓய்வூதியர்கள் ஐநூறுக்கும் மேற்பட்டோர் திரளாக கலந்து கொண்டனர் சங்க பொருளாளர் எஸ் சேரன் நன்றியுரையாற்றினார் தாங்கள் குறைந்தபட்சமாக ஆயிரம் ரூபாய் ஓய்வூதியம் பெற்று வருகிறார்கள் அதை கூட இந்த அரசு ஒழுங்காக நிறைவேற்றப்படாமல் அதனை உயர்த்தி வழங்க வேண்டும் என நீண்ட காலமாக அந்த கோரிக்கை வைத்து அந்த கோரிக்கையின் பேரில் அனைத்து மத்திய தொழிற்சங்கங்களும் இப்பொழுது மத்திய அரசு அறிவித்துள்ள அந்த பே கமிஷன் படி குறைந்தபட்சமான ஊதியம் பதினெட்டாயிரத்திலிருந்து ஓய்வூதியம் என்பது ஒன்பதாயிரமாக வழங்க வேண்டும் என்ற கோரிக்கையை வைத்து பேசிக் ஆனால் ஆயிரம் ரூபாயை இரண்டாயிரம் ரூபாயை கூட உயர்த்த முடியாது அல்லது மூவாயிரம் கூடிய மூவாயிரமாக கூட உயர்த்த முடியாது என்ற விரிவாதமான செயல்களில் அரசு ஈடுபடுவதில் இந்த லட்சக்கணக்கான தொழிலாளர்களில் ஒரு பக்கம் ஓய்வூதியத்தை குறைந்தபட்சமாக ஒன்பதாயிரம் ஒன்பதாயிரம் வழங்க வேண்டும் என்ற கோரிக்கை ஒரு பக்கம் நாங்கள் பெறுகின்ற ஓய்வூதியத்தில் எங்களுடைய பங்காக நாங்கள் செலுத்துகின்றோம் அந்த செலுத்துகின்ற கோரிக்கை என்றவாறு எங்களுக்கு ஓய்வூதியம் வழங்க வேண்டும் என்ற ஒரு பக்கம் இறுதியாக வாங்கக்கூடிய ஊதியத்தில் ஐம்பது சதவீதம் எங்களுக்கு ஓய்வூதியம் வழங்க வேண்டும் என்ற மூன்று விதமான கோரிக்கைகள் இந்த கோரிக்கைகள் எல்லாம் உச்ச நீதிமன்றத்திலே ஆய்வு செய்யப்பட்டு உச்ச நீதிமன்றத்திற்கு என்ன பதில் சொன்னார்கள் என்று தெரியாத வகையிலே ஒரு விருப்புரிமையை நீங்கள் கொடுக்க வேண்டும் என்று ரெண்டாயிரத்தி பதினாலுக்கு பிறகு ஓய்வு பெற்றவர்கள் கொடுக்க வேண்டும் ஒரு மொட்டையான ஒரு தீர்ப்பை கொடுத்து அதன் பேரில் நேற்று வரை சரியான அதற்கு முடியாத ஃபார்ம் எதையும் சரியாக செய்யாமல் மீண்டும் அவர்கள் கொடுத்திருப்பதை பார்க்கும்பொழுது எங்களுக்கு பல கேள்விகளை அதில் எழுப்பியுள்ளது ரெண்டாயிரத்தி பதினாலுக்கு முன்னால் எங்களுடைய பென்ஷன் தொகை என்பது வெறும் ஆறாயிரத்தி ஐநூறு ரூபாய் தான் 
அதை உயர்த்தி பதினையாயிரமாக கொடுக்க வேண்டும் என்று அவர்கள் கூறுகிறார்களா அப்படி கூறினால் அந்த தொகையை யார் கொடுப்பது இரண்டாவது இரண்டாயிரத்தி பதினாலுக்கு முன்னால் பதினையாயிரத்தில் குறைவாக ஊதியமே பெற்றிருந்தால் அவர்களுக்கு இந்த தொகையை ஈடு செய்ய முடியுமா அப்படி கொடுப்பதா இருந்தால் அதை யார் கொடுப்பது இன்னும் இந்த இடைப்பட்ட காலத்தில் பல நிர்வாகங்கள் தொழிற்சாலைகள் அனைத்தும் மூடப்பட்டிருக்கின்றன அந்த மூடப்பட்ட தொழிற்சாலைகளின் நிர்வாகத்தில் அரசு துறையை சார்ந்த நிர்வாகங்களே மூடப்பட்டிருக்கின்றன அந்த மூடப்பட்ட நிர்வாகத்திற்கு இந்த விருப்புரிமையை கொடுப்பதென்றால் யார் அதில் கையெழுத்து கொடுவது என்ற சந்தேகங்களை தீர்க்க பொறுப்பு ஒன்றிய அரசிடமும் நீதிமன்றமும் இருக்கின்றது இந்த சூழ்நிலையில் இன்று நாம் அரசிடம் கேட்கக்கூடிய முக்கியமான கேள்விகள் நான் கூட இரண்டு நாட்களுக்கு முன்பாக டெல்லி சென்றிருந்தேன் தொழிலாளர் அமைச்சரை சந்தித்தேன் அவரிடம் இதைத்தான் மூன்று விதமான கேள்விகளை அவர் மத்தியில் வைத்தோம் ஒன்று குறைந்தபட்சம் ஆயிரம் ரூபாய் ஓய்வூதியம் பெறுபவர்கள் ஒன்பதாயிரமாக உயர்த்தி கேட்கின்றார்கள் உங்களுடைய பதில் என்ன அடுத்தது பதினையாயிரத்துக்கு ஈடான தொகையை அவர்கள் பங்காக செலுத்தி ஓய்வூதியம் பெறுவதற்கு கேட்கின்றார்கள் அப்படி என்றால் நிர்வாகத்தினுடைய பதில் என்ன உங்களுடைய பதில் என்ன மூன்றாவது வாங்குகின்ற ஊதியத்திற்கு ஐம்பது சதவீதம் பெறுவதென்றால் நிர்வாகத்தின் பங்கு என்ன தொழிலாளர் பங்கு என்ன அதற்கு ஒன்றியத்தினுடைய பதில் என்ன யாக இந்த பங்குகளை பற்றி எல்லாம் தெளிவான விளக்கம் வேண்டும் அப்படியே அதை ஏற்றுக்கொண்டால் இப்பொழுது பென்ஷனபிள் சேலரி இன்டூ இயர் ஆஃப் சர்வீஸ் டிவைடட் பை செவன்டி என்ற ஒரு ஃபார்முலா கொடுத்திருக்கிறீர்கள் இதே போல பங்குகளை உயர்த்தினால் அந்த ஃபார்முலா எப்படி மாறும் அதை பற்றி என்ன மாதிரி ஃபார்முலாவில் அந்த பென்ஷன் கொடுக்க போகிறீர்கள் என்ற தெளிவான விளக்கத்தை அளிக்க வேண்டும் என்று நாங்கள் கேட்டிருக்கின்றோம் ஆக இந்த சூழ்நிலையில் தொடர்ந்து பாராளுமன்றத்திலே உடைய நண்பர்கள் கனகராஜ் அவர்கள் மற்ற தோழர்கள் வலியுறுத்துகின்ற போது ஒவ்வொரு தொடரின் போதும் இபிஎஃப் பற்றி யாராவது பேசிக்கொண்டு தான் இருக்கின்றோம் ஆனால் அவர்களிடமிருந்து இன்னும் முழுமையான பதில் எதுவும் வரவில்லை இப்பொழுது சமீபத்தில் ஒரு மாதத்திற்கு முன்பாக இபிஎஃப் பென்ஷன் அந்த பென்ஷனை பற்றி ஒரு தெளிவு வர வேண்டும் என்பதற்காக ஸ்டாண்டிங் எம்டி பார்லிமெண்ட்ரி ஸ்டாண்டிங் எம்டி ஆன் லேபரில் ஒரு அஜெண்டா கொண்டு வந்து அதை பற்றி விவாதித்து விதிகளின்படி அது முழுமையான ரிப்போர்ட் வரும் வரை அதை நான் வெளியில் சொல்லக்கூடாது அதனால் அந்த விவாதம் நடந்து கொண்டிருக்கின்றது விரைவில் அதற்கு என்ன ஒரு முடிவு வருகின்றது என்பதையும் பார்க்கலாம்